La ventica que con giro el train para decidir quién llegará a la final. Bueno, por lo menos ganaron la ronda FACO, van a empezar del lado de los CT, así que gracias Dios. Eso siempre es una buena noticia. Dios, Alá, Buda, el, el Dios que crean, Giro, Arre. El Mapache. Pero, no, en serio. Mapache, gracias al Mapache. Bueno, en Train, vamos a ver qué ocurre, muchachos. Es el tercer mapa, esto está 1 a 1. El primero fue para Gale Force, el segundo para Naventic. Y en las finales ya está esperando Complexity, que ganó 2 a 0 sin problemas su encuentro. Así que arranca la ronda Pistol. Vamos a Ims encarando por primera. Pasa para segunda. Entonces su compañero solamente se manda por ahí. Full chaleco de parte de Gale Force. Solamente un defuse. En manos de Johnny Boy. Empiecen a ingresar. Cae la SG bien bien al fondo para tapar Nexo. Muy buenas latas, eh. Se mandan entonces. Achican muchísimo el mapa. La están tomando inclusive para Nexo. Uh, tremenda kill de, de Tens para abrir el mapa atrás del humo. Se lleva a Marquez sin problemas. Fighter va por segunda. Encuentra que están como que era Chuty. Johnny que se lleva a Imps. Tenemos a Edgewin desde el tren del medio. Excelente. Dute Gen se llega a la baja sobre Fighter. 3 vs 2 ahora por Dute se lleva uno más con ese OSP. Le pone una balita sin filtrar. Muy bien Tens. Segundo kill para él. Se quiere llevar la tercera. Lo deja totalmente en coma el jugador de Gale Force. Que va a pasar a defusear. No, sigue revisando el side. El último player que está defendiendo en el side está por primera. 2 vs 2. Empiezan a comerlo. Lo descuentan. Tiene que defusear. No sé qué tiene defusion y voy a kill. Pero tremendo Dute que también le defusea. Tute 4 kills, Johnny Boy que justo era que tenía el defuse, se lleva nada más la bomba, 1 a 0, al carajo Tute, mal. Eh, eh, no lo puedo creer, no lo puedo creer, lo que pasa es que Na Naventic había hecho todo bien, los humbos fueron perfectos, los pre-fires hicieron un montón de daño, se llevaron una baja y aparte había un todo. jugador en dos de vida, eh, exacto, esa es la palabra, extremadamente prolijo los chicos de Naventic, pero... Simplemente la tuvo más grande Tute, no hay otra forma de decir. Tremendo, tremendo el Tute con la pistol. 4 kills con su SP. ¿no? Su compañero en la última adelantaba a Tens, descontaba a Chuti que estaba con el MP9. Lo dejaban 2 de vida. Pasa nuevamente al side TV. Perfecta la kill de parte de Johnny Boy. Enganchaba que tenía el Boy. Tute Gen tirando el flotto atrás de ese humo. Pero bastante también le devuelven un poco del daño. Dejando esto. 4 vs 4. Plantan la bomba entonces. Caen las latas para el site, nuevamente en situación de retake, esta vez seco seco de parte de la gente que en la próxima llama siempre muy buena baja de Johnny, segunda para el Dude también aporta con esto, y yo avanzando para primera, se da vuelta y le pone una a h -Win. y muere finalmente Fighter, pero el objetivo de la ronda lo cumple más que bien la gente que va a tener eh, a Pink, si sí, sí, lo desean en esta próxima ronda. Sí, exactamente, logran, logran plantar el C4 por dos rondas consecutivas, lo que les va a permitir que van a sacar este bui bastante, bastante tranquilos, sin muchos lujos, porque ese WP, si es que deciden sacarlo, va a ser sin chaleco y solo con dos flashes. Pero más allá de eso, me gustaría más resaltar un poquito el setup defensivo de Gale Force jugando de atrás de nuevo en el side de B. Están siendo muy cautelosos y eso en un principio me gusta, aunque les dé el espacio a la venta de jugar un poco con el side de B. Exactamente, tenemos a Chuty. Coloma P haciendo de tratando de llevarse alguna kill. Imps lo va a ir a buscar con el AK, pero justo dejaba de asomar. Teniendo dos UMP, la gente de Gale Force para plantarse ante este Wii. Y Guillorro que ya sacó el Arctic. Naventic prefirió jugar Full AK-47 a que sacar una P un poquito forzado. Eh, no sé quién podría haber llegado, quizás Tens a sacar una P, que era tiene tense, todas las latas y, y AK-47. <risa> Un poquito fail la de esto y bueno fue tan preocupante Johnny totalmente febiado retrocede con el clic bien apretado y desde atrás estaban pegando también Muy buen sanguchito que le hicieron Usted se queda desde fondo, empieza a vaquear Marquez, se le escapó un jugador para Jaguar ya Va a lanzar la flash, ¿cayó bien esa flash? Oh, 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 oh. Esta no es la ronda de las latas sin duda Som le borra, bueno lo borra tú con ese full auto Fighter también encuentra a Guillorro, es un 2 versus 1. Versus H-Win, de cuenta Chuti, perdón, 1 versus 4. No sé por qué dije eso. Baja de parte de Marque, tiene el MP. Finalmente lo descuento, una ronda rarísima. Rarísima, rarísima sí. Eh, atípica atípica de, de punta a punta, porque el, el ritmo en el que, el tiempo en el que salen los chicos de Naventic a, a tomar control fue. 
Muy extraño en la comunicación de Gale Force y cómo estaban parados en el momento que intentan pasar también fue muy extraño, fue como que querían tomar posiciones para el site pero después se volvieron y dejaron que jueguen a Ventic, lo que les permite obviamente que tomen esos lugares claves para poder terminar desde verse la ronda y las latas como resaltamos durante toda la ronda no fue para nadie. No, 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 todos pecheron las latas pero bueno finalmente la ronda fue para Naventic. Eh, Guillorro, adelantando en fondo, siendo que hay un jugador de Naventi que desde base terror controlando, imagino que eso, pero no está mirando directamente. Ahora va a mirar por el radar, está asomando da poquito, Guillorro igual no tomó de más, está escondido en una esquina de ese sector. De vuelta, otra de estos fail, no. Esta vez cayó, me imagino, para donde tenía que caer. Marquez ya la primera aquí, va por la segunda, quiere escaparse de eléctrica, se escapa con lo justo, pero va a salir a hacer el pick fighter detrás de ese humo, lo va a encontrar a Marquez tocadísimo y consigue el trade. 4 vs 4, Fighter sigue avanzando por eh, Sandwich, eh, le borra la cabeza a Tutegen, abre en el side de A, mejor dicho Fighter, abre en el side de A, a plantar entonces un jugador que viene rodeando, 2 por Nexo y Jorro perfecto, primera kill, segunda para ella con esa CZ, 3 vs 2, Chuti y el señor Johnny Boy por fondo, side viejo ahora. Andale aquí con la Faisel, lo encontraba descontado, pero bueno, este lo podía llevar. Finalmente Johnny lo descontaba, Fighter es el último en pie. Ya cantó a Guillorro, lo tiene de espalda, se lo lleva sin problemas. Solamente queda Johnny, 1 vs 2, va a lanzar la Deto, la seguimos, la Deto, vamos. No, no se puede hallar con la Deto. ¿Cómo no lo mató? No lo sé, la verdad. Pero muy complicado la situación ahora para Johnny. Nah, complicadísimo, complicadísimo. Nah, imposible. Finalmente se lo lleva, no llega con el tiempo. NT. Pero no alcanzó. Lo que era la de esto, no sé por qué. No mató, era la de esto, sí, era la de esto. El, el tema del daño de la de esto es cualquier cosa. Molesta porque el, la, la ronda plantea, la plantea toda en Aventic. Ese, eso es lo que realmente fastidia con, de, de cara a lo que queda. Eh, aparte del eco que va a tener Gale Force y que ya de por sí sea un Gale Force que está gastando cartas, que está. Adelantando por fondo, que está jugando cerca de las smokes también. Bueno. Eco seco de parte de Gale Force ahora. Johnny que guardaba entonces la M4. Baja de parte de Tens. Entra de, bueno, otra baja rápida de parte de Tens sobre Johnny que no puede hacer nada con la M4. Van a tratar de picar el buey pero no puede. Solamente quedan dos jugadores. Aparecía por ahí Chuty era asesinado. Al igual que Tutegen. 3 a 2 en ronda para Naventi que está sacando rondas importantes de terror. Rondas muy importantes y casi nada de daño para Gale Force en ese eco. Me sorprende que vayan a sacar ahora, pero pueden tomar buenas posiciones realmente. Me parece que sigue siendo jugar cerca de los Así es. A ver, a ver. ¿Qué pueden hacer ahora? En un muy apretadísimo, ¿eh? Pocas latas, eh, un solo de fuse. No sé por qué Chuty y Marque tienen eh, que velar dos. Pero bueno, a ver, ronda número 6. Tenemos a Chuti avanzando con el M4. Encuentra el primero, va por el segundo, no puede contra Fighter. ¿Te está escuchando bien, gente? Pues también en un robotito, no sé si el TC se laguea o el manito. El TC se cada por Ah, ok. Eh, lluvia de latas para el site TV. Empiezan a avanzar todos juntos. Fighter que quiere encontrar alguno, pero primero se saca las manos el señor Tens. También Fighter descontaba Marque. Nice puede no tener impacto. Y nada, ganaron todos los choques limpitos. Solamente queda Tute. Va a tratar de guardar si es que lo dejan. Ya lo están corriendo. Prefiere de parte de Tute. Queda en 8 de vida. Se tiene que escapar. Va a lanzar la Eto. Ya lo están comiendo por izquierda y por derecha. No tiene chance de escaparse. 4 a 2. Bueno, es un 4-2 que complica bastante bastante la situación de Gale Force. Necesitan hacer un eco para sacar la próxima ronda y empezar a tener impacto quizás con los AWPs. Y las agresividades, al fin y al cabo, no terminan dando resultado. Retiro lo que había dicho en la ronda anterior. Chuti, con Chuti consigue la primera baja, pero no se esperaba que haya un segundo ahí. Instintivamente sigue clavando. Mira, me parece que eso hubiese sido una parte muy importante para poder, para poder terminar de ganar la ronda. Pero son cosas que pasan. Así es, excelente. Muy buena la flash de parte de Ims. Chuty volvía a hacer de pique y moría. Y yo rocó la de acá, le borraba la cabeza a Som. El trade instant en decía Edwin. Aparecía también Marque, otro trade más. 2 vs 3 en este eco seco. Guarda con Fighter, va a encontrar a Tute en cualquier momento. No le podía pegar Tute. Y sin problemas, Fighter se lo llevaba. Johnny con la de acá, sí. 
Conseguí la kill 1 vs 2. Vuelve para el site. La C4 en cara. A ver. Lo veo un poco perdido a Gale Force. Recién arranca el partido igual, pero... Para tratar de... No sé. Para mí, eh, que es lo que vi que funcionaba en este mapa, por lo menos para ellos, es mandar a, a Guillorro fondo con AP. O sí. tener una P que, que, que tenga impacto, sí, 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 sí. un impact, un impacto importante. Villorro, por ejemplo, en fondos, eh, en los mapas que vimos que le fue bien, tuvo una, una presencia muy interesante. Fue tremendo. Lo de hecho, se da vuelta, lo agarra en el aire y le borra la casa antes que toque el piso con la uña. Aparte que en Aventic si se manda a uno de los sites no para, no es que se quedan atrás con, tomando posiciones sobre todo en el site B O sea, si pasan, eh, rullean hasta que los pare uno de los jugadores de Gale Y la forma de prevenir esto es conseguir una baja cuando estén pasando el site No hay mejor forma de hacer esto que estamos mencionando que con los AWPs Así que en teoría este tiene que ser el, la, la, la cura para, este, eh, para esta enfermedad de cantidad de rondas que está sacando en Aventic Bueno, parece que me escucharon, y yo recorré la P Clando mira en fondo, a ver si puede tener impacto o no, Guillorro, atento ahí, con el primero, ¿cómo? Pasaron los dos juntitos y no le pegó ninguno, Sí, no, no. O sea, no había espacio donde, de donde no pegue la bala en, en, en ese pixel, y bueno, no hubo suerte de arranque. Así que igual desde fondo Guillo que no, no, no recibió daño alguno, va a tratar de hacer el pick nuevamente, puede ser peligroso, pero lo va a intentar, ya sigue cantando la P, Prefire ahí. No entendí cómo no fui a ese tiro. <risa> Los dos se enfilitan encima. Tute, desde Jaguar, su compañero Johnny Boy en cabina, encima de la cabina. A ver, a ver, ¿qué pueden hacer? Prepara las latas, quizás, sí, Naventic ahí, con SG, muy tranquilo Naventic, ahora laburando la ronda. Ya sacó las rondas para un lado neutral de train, o sea. <risa> cinco rondas de arranque nomás en train, de terror. Cae la flash, se empiezan a mandar. A ver, a ver qué puede hacer Imps. Va buscando la kill y encuentra al de Side viejo que ha muy comprometido. Era Guillorro. Baja de parte de Ten sobre su tején también. Se lleva a Johnny Boystens que está imparable. Planta la bomba. Lanza la Eto para Nexo. Impacta un poquito a Chuti. La mola de todo que lo obliga a retroceder. Y no hay con qué darle a Naventic. Fighter no puede conectar eh, los, las balas detrás de ese humo. 3 vs 4, Gale Force pensando ya en guardar. Y la verdad, panorama muy, muy complicado eh, para ser un lado CT y para ser train. Sí, para ser un lado CT y para ser train. O sea, Gale Force lo que tiene es está más que cantada las posiciones que están haciendo. Están jugando su train de libro. Necesitan generar algún cambio que realmente sorprendan a Ventic. Eh, podría ser cualquier individualidad para que los chicos se desarmen un poco, cambien. El default, pero esto va a ser muy difícil ya que tienen un espacio en rondas, no solo en rondas, también en economía. A diferencia, a diferencia de Gale Force, que ya quemó bastantes, bastantes cartas jugando defensivo desde el principio. Eso puede haber sido un error o no. Hay muchas cosas que se pueden criticar, pero lo real y cierto es que también hay espacio, hay mucho espacio para hacer. Así es, de vuelta, entre el de parte de Som esta vez. Seguir llegar al segundo también sin problemas, perdido. Gale Force 3 vs 3, Guillorro aparece con ese doble kill con el AP lo que estaba mencionando, el impacto del AP, pero fue tan frenética la ronda que no se pudo aprovechar esa pequeña ventaja. Eh, y ya acaban de ver a Guillorro atrás del humo, queda en coma, bala esto también. Solamente quedan Guillorro en uno de vida. Que tienen una FB en la cara y muere. Tute Gen que se lleva a Edwin, o oh, trabaja más de parte de Tute, moría Guillorro, 1 vs 1, en 2 de vida está Som. Va la mano todo encima, piensa que lo tiene todavía en Jaguar. Avanza con mucha confianza, Tute, a ver si lo puede encontrar y no. Son en dos de vida, hace un ace, o sea, ¿qué carajo haces contra eso? 7 a 2. Joder, no puedo, realmente no puedes hacer nada. Eh, intentar plantear una pausa, es más, yo creo que este sería el, el momento de la pausa. Para calmar un poco los ánimos, para intentar no, refrescarse y... A empezar a que, a que empiecen a salir las cosas que uno intenta plantear porque si somos realistas no le está saliendo nada que nada nada más que un, un par de bajas sueltas no le está saliendo nada ah, qué lástima tú te o sea el excelente el retail de y después justo en el 1 vs 2 en el 1 vs 1 
encima estaba tocado ese loco, pero con... están matando una barbaridad. Todos se están rindiendo estos muchachos. Salvo eh, el que a último más o menos ahí, pero capaz que está haciendo otro rol en el equipo, pero... Una no, barbaridad y justo, mira, ahí. O sea, por más que no esté matando más que los otros, el loco rinde igual. La habilitación, 5 vs 4, Tensa va ingresando para el site entonces. Tom, descuenta a Guillorro, 3 vs 5, Imps ya se está infiltrando, va a encontrar uno más totalmente extraído, Chuti. Moría entonces, 2 vs 4, marque doble kill, quiere reivindicarse en este encuentro. Tens, desde fondo, Edwin, desde roja cubriendo ahí, avanzando los jugadores de Gale Force. Vamos a ver si pueden definir esta ronda. 2 vs 2. Tienen complicada. No hay defuse. Cae la Molotov entonces para lo que sería Roja. El otro jugador está en Nexo. Muere el de Roja por la Molotov. Y queda solamente Aim que va a asomar por ahí. Se la primera que por el segundo. Marque que pinchaba. Llega con el tiempo. Se lo lleva a Aims. ¿El, el, ¿La pregunta llega? ¡Oh! ¡Qué tensión! ¿Qué? Nunca me vi tan feliz de ver los lobitos y el confeti. Ronda para Gale Force 7-3 con lo justo, digo. No sé si existe más con lo justo que 0,08 segundos. La voy a explotar, bueno. eh. La, la voy a explotar frente a mis ojos. Sí, no, no, yo también. O sea, es, está, está, es, está, ¿Viste es cuando como, viste los, los dibujitos viejos que cuando disparaban una, una pistola salía el carlito de, de que era joda? Bueno, así, en vez de explotar, de, no sé, dinamita, explotó el, el confeti. Yo estaba que no quería parpadear para no perderme nada. No, 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 increíble. Igual sigue complicado. Siete rondas para el lado de terror son un montonazo. Así que mucho cuidado y cautela. Y si hace falta una pausa para bajar el humo del equipo, para replantear, replantearse todo, porque se los ve al inicio de la ronda más que todo como perdidos, tiene que estar. Bueno, Johnny. Va a encontrar al de roja, al primero, va por el segundo, también doble kill de parte de Johnny, importantísimo. Esto es lo que necesita la gente de Gale Force, pero tranquilidad también. Temple, pisar la bocha, porque no es eh, fácil arrancar el mapa así 7-3 de Ahora, abajo, siendo CT. Para empezar, ¿desde cuándo Johnny cubre roja? Sí, están haciendo un swap ahí interesante. Tom va a lanzar entonces la smoke. Había alguien adelantando, adelantando por base terror. 20 y ya lo dejaban. Marque asoma. Una kill, dos kills. Yeah. Extraía en el baiteo de encima. Y triple kill para Marque. Que entre esta ronda y la anterior se fue el carajo. 7 a 4. Ronda para Gale Yo pensé que había sido una cosa de una sola ronda en la que no le había salido esa ronda en la que Johnny tenía M4. ¿Te acordás? Sí. Eh, hizo el pick, salió uno justo atrás de un humo y fue creo que el primer buy de Naventic. Yo pensé que había sido una cosa de una sola ronda, pero no es poca cosa un cambio de ese calibre. El team leader que lo cambien de posición, uno de los AWP en train. Completamente lógico el resultado ahora que me doy cuenta de esto. Así es, va la de topar a segunda. También la Molotov. Todos los recursos que tiene que usar ahí Naventic para... Achicar techadas y hacer el, la lluvia de lata. Son tres jugadores en B. ¿eh? Por el momento, buena lectura ahí de Gale Force. Aunque tiene todo el tiempo del mundo Naventic para pegar un volantazo. Imps. Con ganas de lanzar ya la smoke. Rompe los vidrios. Y Yorro, importantísimo. Rodeando, sacando mucha información. Eso hace que más jugadores vuelan para B. Se lleva nomás a Zom. Obliga a apurar la jugada en Naventic. Cae la Eto sobre Fighter. También Chuty va a lanzar otra Eto más. Deja a Fighter en 49, siguen avanzando, Johnny está pegadito ahí, baja de parte de Chu y Johnny encuentra a uno pegado al lado suyo, solamente queda Tens, 1 vs 4 y la defensa estuvo genial, eh, sumado a lo de Guillorro, 7 a 5. Ahora, no estoy seguro que Guillorro haya sido el de la ronda anterior a esta, eh, que había adelantado también por Nexo, pero esa es una parte muy importante para poder tener... Estabilidad y generar los pixels de forma segura El que adelante uno para atrás y cante la info básicamente de dónde están parados los jugadores Por eso me da un poco de miedo y no me deja tan tranquilo ver ahora con AWP Sé que yo reúno uno de los jugadores que puede generar esos, esos pixels Uy la Molotov <risa> Por lo que se salva son un pixel entre Molotov y Molotov Lo deja vivo, cómo no te pones nervioso en ese momento y no corres como, <risa> como un loco para no irse de vuelta El tipo se quedó 
Justo en el medio, no tuvo miedo que se expanda más la Molotov. Tiro de parte de Guillorro, no lo logra conectar. Puede hacer el respic y esta vez sí se lo lleva son sin problemas. Cae la Deto también, marca adelantando. Encuentra al de Eléctrica. Es un 5 versus 3. Y un eco de parte de Naventic. Fighter. Fue cruzado con su compañero. Trata de conectar el singlazo. No puede. Canta a dos, por lo menos, jugadores que están cubriendo. Ay, Guillorro no podía escaparse. Le pegaban de todos lados. Baja de parte de Tute, solamente queda un player. Ese H-Win que queda la de acá. Va a tratar de hacer el milagro. 1 versus 4. Eh, hace pick solo. Eh, Marque. Pero le gana. 7 a 6. Que el Force de a poquito reivindicándose. Y se equivocó Naventic. Empezaron a buscar los picks individuales. Si bien estaban en un eco, somos conscientes de esto. Pero empezaron a buscar los picks individuales cuando tenían posiciones muy buenas para intentar sacar la ronda. ¿eh? No es poca cosa, no es poca cosa. Un pequeño detalle ahí que se va acumulando, acumulando, acumulando. El, el tema es: sabemos que Gale Force tiene un, entre comillas, buen lado TT. Pero llegar a confiar al punto de que sean siete rondas que lo suficiente como para que, como para que puedan hacer el comeback, ese es el, el miedo. Y es que sí, o sea, ya han sido rondas de, de trains en una banda, pero mejor esto a que sigan como, como arrancó el mapa, ¿no? Que estaba muy dominante sí, el en primer Aventic. mapa el primer mapa que fue contra Bout pasó, lado, el, pasó lo mismo, fue 11-4 para Gale y casi se da vuelta. Terminaron cerrando los 16-3. Así es, vuelve Guillorro, rota para el site A, justo donde está la smoke ahí, cae la de esto. Muy buena la de esto, lo deja... A Tencent, 45 de vida, más lluvia de latas, Chuti que viene adelantando. Hola, le dice al señor Fighter. Y yo también descontaba. Chuti se encuentra uno más de espalda, tiene más gente en Nexo, la canta a Edgewin. Solamente queda un player. Era un muy esto de parte de Naventic. 1 vs 4. Solamente queda Imps. Y Johnny le borra la cabeza. 7 a 7. Empatan entonces el lado. Y tienen la última ronda para tratar de llevarse el primer lado en el bolsillo. Es que no solo lo mata Chuti al jugador que estaba en TT. Sino que también cancela la smoke de, de Nexo. Porque ponele que una baja salía para el lado de Naventi. Que no, no descontaba el segundo chuti. Ponele. Iban a tener la smoke de Nexo. Para poder cortar la rotación de los CTs de todos modos. Entonces muy muy bueno que justo se haya encontrado a ese jugador en esa posición. Haciendo exactamente eso. Así que bueno. Veremos cómo se resuelve con este casi bui de Naventi. Y no tiró parte de Guillorro. Descontaba a Imps. Por ahí también son Prefire atrás del humo para tratar, tratar de llevarse alguno, pero no daba el pixel necesario. El jugador de Gale Force SG para fondo retrocedían. Entonces, los chicos ya swap interesante también porque ahora mandaron a Guillermo al site. Te voy a hacer el tiro, le salió bien. Sí, por, por tercera vez, ya. por tercera uh -huh. vez estaba Guillermo en el site. Es un swap que ya está, no me parece lógico la primera mitad. Perfecto, latas eh, escasas para Naventic, solamente un humo. H-Win va a tratar de hacer el tiro. Perra, el tiro por nada, eh. Muy, muy buen reflejo, pero no alcanzó. Aparece Marque desde eléctrica. Primera kill, segunda también. Le quedan 13 balas y poca vida. Hace el AD muy cortito, le pega en el pie. Lo deja Rengo a Marque. H-Win 3 versus 1. Lo acaba de ver Guillo, pero no se quiere arriesgar a pegarle. Bueno, en el brazo. Igual no podía conectar. Johnny ya viene rodeando. Acá en mano. Lo tiene regaladito. Va a asomar. Le pone una bala, 8-7, dan vuelta al lado, habían arrancado regular y consiguieron dar vuelta un lado complicadísimo. Se nota Sin embargo, muchísimo sigue que era... sin ser suficiente, pero sí. me esto mejor que nada. Mil veces, mil veces. Aparte, hay que pensar que uno está jugando con los rivales viéndolo. Complexity ya está esperando en el final, Complexity ya te conoce. ¿Realmente querés arriesgarte a jugar con las mismas armas que le vas a jugar... A Complexity, si es que sacas el mapa Obviamente uno tiene que tener la mentalidad De un mapa por mapa, pero Ser Obvio, un poco sí, positivo sí, sí. Si querés ser un poco positivo Es algo muy complicado te tener preparar. un equilibrio entre las dos Primero, focusearte y, y darle el 100% En todo el mapa para Para ganarlo y después pensar Uff, la puta madre, porque el Complexity me está Licheando full ahora ¿Sabes que el, Claro, ¿sabes lo que me, me da confianza de esta situación? Mm, me hace olvidar el resultado y me hace pensar que Gale Force estaba preparado para estas 7 rondas. Y que de cara a la segunda mitad no van a tener la presión de... Uy, si ganamos este mapa y ese tipo de cuestiones que ya de por sí en la mentalidad de un profesional no, tenía, no tendrían que existir. Pero todos somos humanos. Sí, sí, eh, sí, obvio. Eh, está, está bueno, Otra cosa bueno. también. Bueno, en realidad no. No tienen acceso. Salvo 
que haya otro stream que te haya pasado. Ah, en los mapas anteriores, hablando de Complexity, para ver cómo jugó tanto Naventi como Gilforce. Esta, eh, esta transmisión va de continuo, así que no, de acá por lo menos no se puede ganar nada, pero eh, claramente Complexity al ganar tan rápido, para cualquiera que pase la final, va a tener una ventaja importante. Sí, 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 sí. y ya solo hemos visto a los pobres chicos de él sufrir este tipo de cuestión, sobre todo me acuerdo, se me viene a la cabeza esa... Match contra Luminosity, que te terminan ah, piqueando los mismos mapas y Pero los sí, chicos estaban fatigados. Vuelta, sí. Sí, sí, sí. Primero fue, jugaron contra Pain, que fue un partidazo, que era en vuelta, me acuerdo de Castille. Y después cuando, bueno, contra Luminosity ya no tuvieron chance, estaban... Bueno, además de que Luminosity es un equipo totalmente diferente y estaba más por encima en ese momento, eh, también jugaron el mismo mapa y no, se notó mucho la, la diferencia. Fatigadísimo los chicos, muy cansados de... De haber jugado los mismos, la verdad se notaba un montón, pero un montón. Así es, ronda pistol, la segunda de este train. Vamos a ver qué pueden hacer los muchachos. Imps esperando con el USP. Va a ver a los primeros players. Hacían una D muy largo. Imps todavía no disparó, sin embargo. A ver, a sí, ver. Sí, sí. Tute lanza la smoke para el side y a terminar. Ahí la jugada será un simple fake. Tute finalmente se baja. El señor Som trata de pegar atrás del humo, por el momento no lo consigue. Tienen la posibilidad de plantar la C4 y van a tratar de hacerlo. Guarda por las espaldas. Hay gente de Naventi que ya se está infiltrando por fondo. Chuti revisa justamente roja, aunque no hay ningún player por ahí. Tenemos a Imps desde cabina, lo habían visto, pero no pueden descontar. Baja de zombie Imps y yo rocié el 2, el 1 por 2. También desde eléctrica trataba de descontar Chuti, pero no podía. Ya le comieron todo el site, tiran ese G para defusear, a evitarlo, Uf, tremenda bala de Edwin atrás del de humo, nadie está defuseando, tú te sigues esperando, yo ni voy doble kill, tú te también, perfecto. La definición, ronda que parecía complicadísima, al igual, mira te digo que el pistol anterior, tú te y yo ni voy, y también estaba complicadísima. Y le jugaron, o sea, si tenemos en cuenta esto, es la segunda pistol asegurada que le jugaron exactamente lo mismo que hicieron los otros. Nada ah, más que lo hicieron mejor. <risa> esta, esta vez lo hicieron mejor porque el Z para bancarse el... me pone muy nervioso ver a Instag y que se todos queden así. Eh, el Z para después bancarse el retail fue perfecto. Y el backup de Naventic había sido mejor que eso todavía porque vos fíjate que terminan de plantar ese 4 y ya eran 4 en esa idea. O sea. Sí, es primera bala de parte de Johnny. Quería llevarse alguno de Chubin para hacer el trade, no lo conseguía. Muy agresivo, señor Johnny, fíjate que el cadáver que en fondo eh, el que hizo de la baja. O sea, salió derechito para bajar a ese y se fue. Muy tranquilito. El señor Rim estaba avanzando por Nexo. Mientras que hay un jugador eh, que va por primera de parte de Gilford y está sacando mucha información, pero al mismo tiempo Insta ya está cantando info en fondo también, que está la C4 ahí. Avanza Som, se lleva la escuela de casa, se queda sin balas, su tiro de cuenta, o trabaja de parte de Edwin, se quiere escapar tú, sale del humo y se lo lleva atrás de la SG. 1 versus 3, Insta que ya estaba cantado, si no me equivoco. Quedan eh, tres jugadores de Gale Force, van a ir a plantar al side de B, van a asegurar esta situación, esta cuestión. Por si las dudas, Molotov para primera, Insta con el AK-47, baja a Johnny y guarda, es un 1 versus 2. T4 plantada en el medio. A la visión de casi todos los sectores menos segunda. Y queda Tute junto a Mark. De igual manera, Insta parece que va a guardar, ¿eh? Siendo un eco seco así. Bueno, está bien, valorás un montón en la acá, pero ¿no irías ahí tipo a, a probar suerte vos, Giro? Es más, sí, yo en, en bueno, los pies de, de Insta iría a buscar los rondos, pero completamente. ¿Mm? Pero bueno, completamente. Decido... lo que pasa es que... Sí. No están, no están arriba en rondas, eso es lo que te habilita. También. Bueno, se mostraba además Insta para estar guardando justo. Mm, le sacaba el bullatute, pero bueno, 10 a 7. El tema es que si vos vas a buscar la ronda, ganas el doble. Por así decirlo, guardas el bui, ganas la ronda. Pero tenés que tener rondas de, de encima como para sobre asegurarte que tenés la chance de, de hacerlo y que no vas a perder el doble también porque es... Es, es así, esa, esa, esa apuesta de qué hacer, esa decisión de qué hacer en el momento que quedas uno versus dos. Hasta el momento, Gale Force sigue teniendo un muy buen lado TT sin explotar ninguna carta rara, como venimos diciendo antes, que esto tiene que ser bastante importante. Así es, tú te con la deto. Uh, bueno, el lateo ahí, bajaba en mitad de vida. Lo vi al señor Insta. Cuando bajó. 
Creo que sí, eh. Ahí. Sí, lo había visto. información. Fighter. Cuando mira. Marque también. Atento. Junto con Tute. A ver si puede asomar algún jugador de parte de Naventic por ahí. Fighter con pedo 50. Un solo esa idea es el de roja. Sí. Muy tranquila la ronda. Totalmente encerrado. Ahí ¿eh? le tiramos molotov por todos lados. Tratando de escapar ahora o de plantarse por lo menos para hacer un trade. Eso sería lo que está buscando ahora. Tratan de chutearlo. Y caen las balas del cielo. A ver, a ver. ¿Qué hacen los muchachos de Gale Force en esta ronda? Van avanzando de a poquito, caminando, eh. Caminando, Guillorro. Tendría que prestar más atención a Roja, ¿no? A ver, a ver. Trata de llevarse al de side. Pero bueno, igual Imsa nunca prestó atención ahí. Se lo acaban de cantar. Guillorro finalmente se lo eh, lleva menos mal que no asomó antes. Chuti se lleva a Tense. Guillorro, otra kill más. Le quiere llevar el triple kill. Pero asomada por Nexus Song. Baja de parte de él, esto quedan un 3 vs 1 porque Fighter, Fighter también. descontaba a Tutegen. Va a buscar la MAC-10. O sea, literalmente dije, por favor, que no, que no haga el pico. Que no asome. Para, para Electric lo tenían regalado mal. Solamente queda Fighter. Esto parece que va a ser el 11 a 7 para Gale Force. Ya sería la tercera ronda. De este lado de Terror. Y estaría habilitando a la gente de Naventic a hacer su primer buggy. ¿Asome igual? ¿De Nexo? Bueno. Nada, quería hacer un exit track. Va a estar en la economía. No pudo. Bueno, qué bien que sean ya cuatro rondas de Gale Force a favor. Van a poder hacer un buggy medio tranquilo realmente. O sea, la economía ni siquiera te llega a la ronda de ventaja. Pero tampoco es tan mal como el punto del quiebre. Así que... Veremos, si queremos seguir hablando un poquito más sobre lo que va a pasar en esta ronda y dejar del lado del eco, podríamos decir que después de Naventic, tres sacaron cascos y ninguno de ellos sacó de Fuse. Eso es un error garrafal y demuestra un poquito de nervios por parte del equipo americano. Así es. Muchos Kevlar 2, rarísimo, desperdicio de recursos, un de Fuse más casi. Sabiendo, más sabiendo que tenías dos AK-47 que habían guardado los, los pibes recién, porque vamos a decir que... Que tenían un MP, que tenían un MAC-10, ponele. Y el pero defuse, estaban jugando agresivo. Y el defuse que puede ser tan clave para, para definir una ronda, no tener Ay. ni uno, sí. para zafar por lo menos, ese es un gran detalle. La gente de Gale Force dominando fondo, eh, atentos a que justamente dejaron bastante regalado Nexo y Naventic se aprovechó de esto. Fíjate cómo achicaron este sector. Tenemos a Tens. Eh, adelantadísimo ya ahí para sacar info En caso de que quieran pasar por ese lado En fondo igual aflojaron bastante Porque solamente está Som y Som está cubriendo Desde el site viejo, así que Con un buen shift, creo que podrían infiltrarse Sin problemas, el tema es que se aviven de eso Justamente, marque Aprovecha el humo, trata de llevarse algunos El único que está pasando por el site B, bueno con un compañero más Vuelve la gente de Naventic Van pasando por fondo, en fondo no hay absolutamente nadie Encima marque mata, que es lo más importante En el fake Mata al primero, revisa sus espaldas, también va, se baja Chuti, perfecto, el duro mexicano triple kill para ellos, 4 versus 2, muy complicado queda Chuti, pero ya está. Ya hicieron el trabajo, la bomba ha sido plantada, y yo avanzando por Nexo, y encima que no sabe ni dónde plantar, Renims, va a meterse en roja, 3 versus 1, excelente, una mantequita, la estrategia, la strat de esta ronda número 4, el cambio de lado, solamente queda Ames, le queda guardar, o ir a... Descontar eh, algún buque, molestar la economía del rival, pero giro, te dejo para que analices esto porque fue genial. Voy a empezar por citar a Goncho un champán de strat. Sí, sí, sí. 10 puntos. O sea, Counter champán. <risa> Counter champán. <risa> Counter champán. <risa> no, pero en, a, hablando en serio, fue increíblemente ejecutada. Eh, destaco el pegue de Chuti, destaco el pegue de Marque para tener. Pelota, no hay otra forma de decirla, de matar en ese fake, decir, tengo todo, que te... mi trabajo es hacer daño y hay que hacerlo bien. Y aparte, si hablamos de hacer daño, justamente, Marky tiene 21 frags, pero Chuti, con solo una baja, hizo exactamente el mismo daño que Marky en esa ronda. Así que, no refleja casi todo la tabla, la tabla que lo tiene en un, a Chuti en un 9-14. Así es, eco seco barra forzado de parte de Gale Force. Primera baja para quién? Para Ted, responde Johnny, baja de parte de Tute, fue cruzado, no pueden llevarse al de sándwich. Bala de esto, a ver, a ver, a ver. Y sí, se lo llevó. Tute tremendo triple. Otra baja, baja más para él. Increíble, Tute muy prolijo, triple kill. Contra este eco solamente queda Fighter. 
A ver, a ver si lo pueden descontar. Queda escondidito en el site entonces. Y espera, con la peor 50 lo acaban de cantar, le borran la cabeza y se lo llevan. 13 a 7 ganando Gale Force en este train. Le mando una sola strat. Ese es el punto más importante para mí a, a resaltar. Que mando una sola strat, cambiando el default del principio porque... No te podés manejar con lo que habían hecho con Vault, porque no tenés la chance de verlo. Tampoco, que no me acuerdo, habían hecho nada raro, nada del otro mundo. Y ahora quemando una sola Strats, se ponen en tres rondas de poder pasar a la final. Confío en los chicos. Como los baitearon en el chat ahí. <ríe> Qué malos que son. Ronda. <ríe> Le dieron libertad y al toquecito, tuf, cerrado. Tipo, pasen cinco más. <ríe> los otros quedan afuera. Baja, todavía no hay en esta ronda número 6, pero Edwin quedó en 48. Va la SG para Roja, la Deto también. Guarda con el rebote que podía molestar más a su compañero que afectarle a los rivales. Vuelven entonces, 5 vs 5, ronda número 6. Tens va a lanzar el humo, bueno, a renovar el humo de Roja. Y siguen defaulteando, siguen esperando un poquito. Tenemos a Imsta avanzando por Nexo. No, no entiendo. Perdón, eh, nada que ver con el partido, pero ¿qué sí el video? ¿Quién se lo? Yo no sé lo. ¿Qué pasa ahí? Está entrando el cerebro. Ronda número 6. Seguimos acá. Para la Molotov. Buen timing para el Molotov de Roja. No dejaba pasar el jugador de Gale Force. 40 segundos. Imsta está adelantadísimo en Nexo. La gente de Gale Force está ingresando al aire. Alguien tiene que revisar las maderas, por favor. Ay, justo dejaba de revisar tú de ahí, miraba, pero no hacía la kill. Aparece Fighter también, full auto, buen fue cruzado. 4 vs 3 a favor de Gale Force. Johnny Boy va a pillar las 4, no, su compañero. Él revisa las espaldas, excelente tiro sobre Ims. Va por otro más perfecto, Johnny. Se lleva entonces el triple kill, 14 a 7 para Gale Force. Ah, fue, fue increíble Johnny, increíble Johnny. Manejó el, el tiempo para pasar. Eh, se... El otro player que estaba pasando al site, si no me equivoco era Marky, espera el de segunda, no, se, se deja de mostrar para que el otro que estaba mucho más adelante pueda tradearlo correctamente. El timple que tuvieron ahí en esa jugada fue espectacular. Ahora, queremos seguir hablando sobre la ronda que se va a jugar. Les podemos decir que el Force cuenta con un buy completo. Con un Marky que pueda hacer Buy durante dos rondas más seguro. Tony Boy me atrevo a decir que también. Y Guillorro dos rondas también. Chuti está un poquito más atrás realmente. Pero es muy fácil que se nivele esa economía. El otro que es lógico que tenga muy poca economía es Tutegen. Y recordemos que esto se debe a que el support. Y por tener que comprar muchas latas. Y estamos jugando train de TT. Por lo tanto las latas que tenés que gastar sí o sí. Porque si no los CTs no te dan chance. Así que bueno. A ver, a ver, ahora es un forzado de Noventic que no quiere jugar al overtime, sino que quiere ir a ganar esta ronda. Bonus tiene y bastante, ¿eh? Sí. Así que bueno, sí, en la próxima creo igual va, va a llegar. Sí, sin problemas, o sea. No. Estuvo perfecto comprar ahora sí, de parte de ellos. Está holgado, la sí, sí, sí. Pensé que estaban en más apretados, pero no. Es más, si sí. sí, agregarían y comprasen una, uh. una UMP. Y Mario Som. También no estaría mal. Es que, bueno, eh, cinco rondas son como 3K de bonos, más o menos, ¿no? Sí. Bueno, casi 3K. Pero, por ejemplo, Insta ¿Mm? puede, podría haber sacado una, una UMP. Sí. Fighter también podría haber sacado. Claro, encima restale el, el dinero de las pistols que, que no compras si compras la UMP. Así que. Claro, claro, claro. Perfecto, perfecto. O sea, perfecto para nosotros que se equivoquen. Que, sí. que, que no sepan explotar sí, eso. Sí, 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 sí. <risa> Igual, bueno, eh, de ayer, bueno, por lo menos que yo sepa, en Aventic no tiene el coach y no, no figura tampoco en el. Este solamente cambia en el server, así que eh, bueno, tenés que estar muy atento también para sacar las cuentas exactas. Para si llegas, porque después se arriba el buy. Tú te descontaba uno, Fighter hacía el uno por uno, Ips con la CZ sale a correrlo, se tiran roja rápido, guardia están como pensé que se iba a matar. Chuti, atento para llegarse al de roja. Imsta, con la CZ. 
espera desde roja. Johnny tapa fondo. Bueno, <ríe> para la de pecho, le dice. Le tira la CG a su compañero. La para de pecho, Guillo, para que caiga en fondo ahí. La de topar a roja. Muy buena. Full out de parte de Chuti. 4 vs 2. Tiro de parte de Johnny Boy. No lo logra conectar. Saca la P250. Se lo quiere llevar. Y lo empieza a correr. Viene Chuti para socorrerlo. Solamente queda un jugador con AK-47. Y eh, nada, va a tratar de guardar, me imagino. Aunque tampoco, por más que vaya a molestar la economía de Gale Force, no creo que, que se queden sin muy. A que alguien se quede sin muy en la próxima. Topean las armas y va a ser entonces. ¿Por qué le dieron la P a Chuti? No sé, pero bueno. Me encuentra primero ahí. Tute moría en manos de Insta. Se queda esperando de primera. Lo ve. Pierde contra Johnny. No guarda el buy. 15 a 7. Match point para Gale Force. Creo que porque Chuti ya había conseguido tres bajas, no necesitaba ganar más plata en la ronda y se quedó un poquito más atrás. Los otros dos sí lo fueron a buscar el que estaba ahí intentando guardar Bui. Ahí está la explicación. Y respecto a la ronda de antes, bien, perfecto, muy bien 10. La lectura de juego de, de Gale Force sabiendo que iban a adelantar de esa forma, había dos clavándoles, mira. Exactamente. No, no, no había nada que hacer. Ronda número 15. Primera baja para Guillorro. Se contaba a Son. 4 vs 5. Cae la Molotov entonces. Para Nexo. Guillorro queda muy tocado en 28. Si está cerca de Johnny no estaría mal un swap de armas ahí. Algo que podría sumar. Son tres jugadores revisando el site de A. Tiro de parte de Johnny. Le borra la cabeza a Hwin sin ningún problema. Johnny... Avanza entonces la cámara, cambia a cualquier tercera persona, nada que ver. Vamos manualmente. Tens descuenta a Johnny Boy. Vamos con la cámara de Guillorro que trata de llevarse la kill. Y retrocede con la C4. Chuti descuenta a Tens. Solamente quedan dos jugadores. Uno desde Nexo, uno desde el Side. El de Side era Imps y descontaba a Chuti. 3 vs 2 ahora. Fighter que retrocede. La C4 está dropeada. Tan de que ir a piquear. La tenía Guillorro, pero ahora está dropeada. Baja, otra más baja. De Imps aparece tu tejen, solamente queda uno. Sims 1 vs 2. Escondido y desde atrás. La kill que necesitaban para llegar a la final de estas Closet Qualifiers de la Dreamhack. Oh, bueno, lo consiguieron. 2 a 1. No consiguieron nada. Que, 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 que pelotas. Y es ahora o nunca.